ഒരു ട്രെയിലർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കാരണം ഈ സിനിമയിലെ മുഴുവൻ സീനുകളൊന്നും ട്രെയിലർ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് അയാൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്റ്റോറി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊരു ഗംഭീര കഴിവാണ് ഒരു ഒരു നല്ല എഡിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എന്ത് ക്ലിപ്പ് കിട്ടിയാലും അത് വെച്ച് മൂന്നോ നാലോ സ്റ്റോറികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സെയിം ക്ലിപ്പുകൾ വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ട്രെയിലർ ഡീകോഡിങ് വളരെ ഇഷ്ടം കാര്യം ഒരു ട്രെയിലറിൽ ഒന്നുമില്ലാന്ന് തോന്നിയാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും ബ്രദേഴ്സ് ഡേ എന്ന സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഈ ട്രെയിലർ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്ലൂ ഇല്ലല്ലോ എന്താണ് സംഭവം ഒരു കാറ്ററിങ്ങിന് നടക്കുന്ന ആൾ നായകൻ പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറേ നായകമാർ പാട്ട് ഡാൻസ് കോമഡി ത്രില്ലർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇത്രയും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നിർത്തി 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 കണ്ടപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഷാജോൺ സംവിധായകനാവുന്നു പൃഥ്വിരാജ് നായകനാവുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നായികമാർ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് തുടക്കത്തിൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇതൊരു കോമഡി സിനിമയായിരിക്കുന്നു ത്രില്ലർ സിനിമയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ട്രെയിലർ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിലെ നായികമാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രയാഗ മാട്ടിന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം മിക്കവാറും പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ കഥാപാത്രമായിരിക്കും കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഷോട്ടുകളിൽ നമ്മൾ പ്രയാഗയെ കാണുന്നുണ്ട് മഡോണ സെബാസ്റ്റിൻ്റെ കഥാപാത്രം മഡോണയെ നമ്മൾ വിജയരാഘവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ അത് മാത്രമല്ല വിജയരാഘവൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ശബ്ദത്തിൽ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് എനിക്ക് എൻ്റെ മോളാ വലുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വിജയരാഘവൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മകളായിരിക്കും മഡോണ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ കഥാപാത്രം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാൻഡ എന്നാണ് പേരും തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു സെലിബ്രേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സോങ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ആ പോർഷൻ കാണിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയെ കാണിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഒരു പേരുണ്ട് സാൻഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു കല്യാണ ചടങ്ങാവാം ബർത്ത്ഡേ ചടങ്ങാവാം നിശ്ചയമാവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടി വരെ ആവാം പക്ഷെ അതൊരു ബർത്ത്ഡേ ചടങ്ങാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം പൃഥ്വിരാജ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ടിൽ ബാക്കിൽ ബ്ലർ ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സാൻഡ എന്ന് ആ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഇത്രയും ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കാശുണ്ടാവും രണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും അടുത്ത് മരിക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗമായിരിക്കാം അപ്പോൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കാം എന്തായാലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ കഴിയുന്നതോടുകൂടിയായിരിക്കും മിക്കവാറും ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം സാധാരണ കുടുംബത്തിലെ നായകനായിട്ടാണ് പൃഥ്വിരാജിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഒരു കാറ്ററിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നു അവരധികംഭീരമായ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ പരിചയപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ കഥാപാത്രം ചേസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും മരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സീനുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ടെൻഷൻ എടുപ്പിച്ച് അവസാനം കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പോലെയാണ് കാട്ടിൽ വെച്ച് ബോഡി എടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ മീയുടെ കഥാപാത്രത്തെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഷോട്ടിൽ മറ്റേ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പാഞ്ഞ് ഓടി പോകുന്ന ഒരു ഷോട്ടുണ്ട് പുറകെ ആളുകളൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് തട്ടൻ ഇട്ടിട്ടാണ് വളരെ പാവമായിട്ട് അയ്യോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാറേ എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അതിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ആ പോലീസ് വേഷത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കാണുന്നുണ്ട് അതേ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിൽ അതായത് മീയുടെ തട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമേജ് സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ പ്രസന്നയെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രസന്ന അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലറിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ഓഫണേജ് ആണ് ഉടുമല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ ഓഫണേജ് തമിഴ്നാടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് തമിഴുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം മാത്രമല്ല പ്രസന്നയെ പോലെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തമിഴ്നാടുമായിട്ടും തമിഴ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ട് പൃഥ്വിരാജിനെ നമ്മളൊരു പ്രകൃതി ചികിത്സാ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട
അദ്ദേഹം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ എവിടെയോ എന്തോ എലമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവം പ്രതീക്ഷിക്കാം അതെന്താണെന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമ റിലീസ് ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇതൊരു സെലിബ്രേഷൻ ഹാപ്പി മൂഡിൽ തുടങ്ങി ഒരു ത്രില്ലിംഗ് മൂഡിൽ അവസാനിക്കുന്ന സിനിമ തന്നെയാവുന്നതാണ് ഞാനും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്ക